Halo semuanya Sobat Petani Aren Berjumpa lagi dengan saya Di zona Petani Aren Nah sobat di kesempatan kali ini Saya akan memberikan tip atau trik Kepada sobat-sobatku semuanya eh, Bagaimana melakukan pengirisan Manggar aren yang sudah pendek Atau yang sudah habis pada ponggolnya Agar air niranya itu tetap bertahan dan berproduksi seperti ini nah kan kalau yang sudah pendek itu biasanya air niranya suka turun ya kalau kita salah dalam e, cara pengirisan atau salah kita dalam e, mengerjakannya nah sobat di kesempatan kali ini mungkin saya akan tunjukkan untuk para, kepada sobat-sobat semuanya cara melakukan pengirisan yang baik agar air nira tetap bertahan dan hasil berproduksinya bagus nah sobat untuk selanjutnya kita saksikan nah ini saya lagi di bawah ya nah seperti ini ya sobat cara saya manjat nih ini lumayan ya nah tangganya seperti ini ya nah sobat tangganya seperti ini ini enggak terlalu tinggi sebenarnya tinggal 3 meter lagi ke permukaan tanah ya tapi uh, air niranya ini masih tetap bertahan sampai sekarang karena ini hampir tujuh bulan ya hampir tujuh bulan sobat lihat air niranya bagus merah artinya ini menghasilkan air nira berkualitas bagus ya nah ini jerigen yang 10 liter yang 10 liter itu hampir full nah hampir full padahal ini sudah mau habis ya nah lihat sobat nah sudah mau habis ini nah tapi pendapatannya masih tetap bagus ya gak turun-turun Alhamdulillah ya sobat nah mari bagaimana cara saya ini mengerjakan aren ini bisa seperti ini nah saya akan buka dulu ini ya biar kelihatan nah sobat seperti ini nah bagus kan dan air sagunya pun bagus normal karena kalau air sagunya gak normal pasti air nila pun gak akan normal nah saya mungkin di sini akan membahasnya bagaimana cara pengirisan dan bagaimana cara mempertahankan air niranya agar tetap berproduksi seperti ini ya seperti ini ini hampir habis ya bukannya hampir lagi habis ini nih udah hampir gak ada ini nah untuk lebih jelas eh, saya akan mencopotkan ini jurigennya dulu ya agar lebih jelas bagaimana nah saya pakai campuran air nira itu Gak pakai bahan kimia ya Kelihatan kan Ada daun-daunnya Ini saya cuma mem Memakai Daun-daunan ya Khas alami ya Karena air nira itu Alami Makanya saya e, Bikin Campurannya Dari yang alami juga Nah kelihatan kan daun-daunnya Nah untuk Daun-daunnya mungkin lah nanti apa yang saya gunakan agar air nira ini bagus 
walaupun hanya dengan e, campuran daun-daun tidak e, campuri dengan bahan-bahan yang dari toko atau dari warung-warung ya ya saya akan copotin dulu ya sobatnya sebentar sobat lihat air nira keluarnya begitu deras kan begitu bagus begitu deras nah lihat padahal ini sobat lihat ini sambungan ya plastik biar ditalang biar masuk ke jurikan itu bagus nah lihat sobat habis kan ini sampai sini ini tinggal beberapa senti lagi ya sobat tinggal beberapa senti lagi mungkin ini ada 10 senti lagi tapi air niranya tetap bertahan seperti ini seperti ini ini tentu saja bukan hanya dengan asal-asalan ya pasti ini ada triknya ya agar seperti ini ada triknya gak begitu saja karena kebiasaan jangankan sampai ke bogor gini ya sampai sini aja itu udah lumayan apalagi seorang pemula ya nah ini cocok sekali tip ini untuk yang kita yang berpengalaman atau yang baru bermula untuk mengerjakan aren sobat ini tip di sini saya akan bahas tuntas berbagi ilmu untuk para sobat-sobatku para petani aren nah sobat jelas sekali kan kalau air nira yang bagus itu manggar aren yang bagus itu keluar air sagunya pun lihat gak menggumpal tapi lancar ya karena kalau air sagu itu menggumpal bisa terjadi e, penghambatan terhadap air nira keluarnya nah tapi ini bagus ya Meng nah lancar nah tidak menggumpal biasanya sobat kalau yang sudah pendek begini atau yang mau sudah mau habis gini air sagunya itu kadang bisa menggumpal atau kadang gak ada ya gak ada sama sekali atau sedikit ya makalah terjadi eh, kepada air nira itu penurunan yang sangat drastis nah sobat sebenarnya untuk cara kita mempertahankan air nira itu gampang ya gampang uh, bagaimana kita melakukan pekerjaannya aja gampang ya nah karena mungkin di sini saya akan tunjukkan kepada sobat-sobatku semuanya bagaimana cara pengirisan untuk manggar yang sudah pendek atau yang sudah sampai ke bogolnya dan bagaimana cara mempertahankannya nah silahkan sobat simak dulu agar sobat-sobat eh, gak ketinggalan silahkan sobat-sobat tekan dulu tombol like dan subscribe nya dan jangan lupa eh, masukkan komentar-komentar sobat di kolom komentar dan jangan lupa lagi silahkan sobat bagikan video ini kepada teman-teman kita yang mungkin di luar sana masih banyak yang sobat-sobat kita eh, para petani aren yang belum tahu bagaimana cara-cara melakukan atau mengerjakan petani aren nah sebelum saya menunjukkan ke pengirisan saya akan tunjukkan pisau saya itu yang digunakan seperti ini pisaunya nah pisaunya seperti ini ya ini cocok sekali buat saya kalau pisau seperti ini besarnya seperti ini dan bentuknya seperti ini cocok sekali untuk cara pengirisan eh, 
uh, ini terhadap bokolnya ini karena ini uh, pisaunya terbuatnya dari besi pilihan ya untuk harga pisau yang saya beli ini karena ini bukan belinya di toko atau di online ya saya beli khusus dari pengrajin karena alhamdulillah di tempat saya ini banyak pengrajin yang bikin pisau atau golok-golok ya nah kelihatan tajamnya ya karena kalau pisau untuk cara kita menyadap gak tajam itu akan per, berpengaruh juga terhadap eh, pengeluaran air nira nah yang untuk seperti ini sobat silahkan sobat itu eh, ujungnya ini harus lebih tajam ya karena kita tidak akan menggunakan ini tengahnya tapi kita akan gunakan ujungnya ini nah kelihatan semua ujungnya itu ramping tidak ada kayak gergajinya ya harus dirampingkan karena kalau tidak dirampingkan itu berpengaruh terhadap air nira dan kalau tidak eh, dibersihkan bekas bekas yang kayaknya seperti karat misalkan karena di pisau yang murah-murah itu biasanya karatnya keluar ya karat-karatnya itu keluar kalau habis kita pakai biasanya keluar nah itu bisa ter terjadi kepengaruhan terhadap keluarnya air nira karena ada jat besi yang menempel nantinya di sini di lengannya atau di manggarnya makanya saya sarankan ya sobat untuk kita menyadap untuk penyadapan sarankan kalau menurut saya jangan pakai pisau bahannya yang asal-asalan karena kita itu seorang penyadap harus menggunakan alat yang sangat bagus walaupun eh, ini terlihatnya atau kedengarannya mungkin ini sangat tidak kebiasaan ya kalau pisau harga, eh, seperti ini harganya mencapai 300 ini saya mencapai 300 ya belinya ini belinya saya di pengrajin mandai ya karena bahannya ini saya sengaja pesannya yang bagus agar tidak berkarat karena besi kalau kurang bagus itu bahannya bisa berkarat atau mengeluarkan jat-jat yang bisa menempel nantinya di sini itu gak, gak baik ya itu yang pertama cara mempertahankan kita bagaimana air nira itu bisa bertahan dan lama seperti ini ini harganya 300 ya model seperti ini harganya saya 300 untuk kita pegangan ini ini untuk kehati-hatian saya ikat pakai karet ya pakai karet agar kita ketika waktu hujan ya soalnya sobat kalau kita menyadap waktu hujan ya ini bisa licin takutnya nanti kalau kita uh, mengiris uh, tangan kita itu ke sini ya makanya pakailah seperti ini karet seperti ini agar kita itu uh, untuk hati-hatian ya agar kita enggak enggak terlalu apa ya rentan uh, kelicinannya ini ya nah langsung saja sobat untuk cara pengirisannya uh, seperti ini dibersihkan dulu ya nah sobat kelihatan air sagunya kan banyak saya tidak akan membuang dulu tapi saya akan e, cara untuk mengirisannya karena si sagu ini atau air sagu ini yang putih ini itu gak boleh dibuang sembarangan ya ini demi eh, 
kelancaran air nilai ya kita jangan buang ini air sagunya nah cara pengirisannya sobat bisa seperti ini bisa ditusuk seperti ini atau bisa di seperti ini dan tarik ke atas ke dalam diputar nah coba lagi ya ini keras sekali sobat kalau udah seperti ini sangat keras sekali nah kelihatan kan saya dapat nah kelihatan dapat kan nah saya taruh dulu di sini yang ini nah, kenapa saya taruh di situ ya nantilah penjelasannya karena di sini air sagunya udah habis turun ya ya sudah kalau kita udah dapet itu ya udah gak apa-apa kita turunin aja biar kelihatannya bersihkan nah lalu kita lakukan lagi pengirisan nah seperti ini saya ambil ya bentar sobat nah ini pengirisannya mungkin setebal apa ya tipis sekali ya kan nah lihat tipis sekali kan kita harus mendapatkan pengirisan seperti ini tipis seperti ini ya tipis sekali kan mungkin ini nggak tahu ini berapa mili atau berapa sentinya ya tapi ini enggak nggak nyampe sampai satu mili ya nah tipis sekali nah e, harus yang kita lakukan itu dalam pengirisan seperti ini yang sudah pendek seperti ini harus dilakukan pengisian seperti yang tadi tipisnya seperti tadi ya agar ini bonggonya ini tetap awet dan air niranya tetap bertahan seperti tadi ya penghasilannya gak akan turun naik gak akan turun naik karena cara kita pengirisan itu tipis kalau sobat-sobat semuanya di sini sobat misalkan tebalnya mencapai satu mili atau dua mili ya bahkan atau satu senti mungkin ketika hari ini kita eh, dapat air niranya bakalan full atau banyak capai 10 liter atau 15 literan ya tapi kedua hari kemudian air niranya itu bakalan turun turun secara drastis ya karena disebabkan oleh kita itu cara pengirisannya yang tidak benar karena ketaruh ketebalan karena di sini kita memerlukan eh, ketekunan ya cara pengirisan kita itu harus mempertahankan setipis mungkin eh, setipis mungkin karena kalau kita terlalu tebal nanti air nira yang ada di sini jadi ya dalam sini contohnya di dalam sini ya di dalam sini itu gak akan kepancing karena kita terlalu tebal cara pengirisan kita tapi kalau kita sedikit-sedikit ya mengirisnya itu akan tetap mengalir tetap tetap seperti ini karena penyebabnya itu bisa terjadi kalau tebalan itu eh, istilahnya apa ya terlalu cepat mungkin ya bisa disebut terlalu cepat ya untuk eh, terlalu cepat eh, keluar airnya mungkin seperti itu ya terlalu cepat keluar airnya kalau misalkan ini eh, contoh mata air ya 
mata air kalau kita terlalu dalam melobanginya maka akan kelewat dah seperti itulah tapi kalau kitanya itu e, sejajar atau kita yang sesuai ya dengan mata air misalkannya itu mata air yang keluar makanya hasil keluarnya pun bakalan e, tetap dan bakalan bagus nah seperti itu sobat e, saya mengiris yang seperti yang sudah seperti ini makanya air niranya itu tetap bertahan sampai sekarang ini sudah tujuh bulan ya ini sampai kurang lebih tujuh bulan bertahan seperti ini padahal ini sudah mau habis ya dan ini maka yang keduanya saya ini, uh, masih segini ya ya yang keduanya itu nah kalau sobat udah bersih ya kita lanjut nah sudah seperti ini ya bisa seperti ini putar nah mohon siap ya, mohon maaf ya videonya goyang-goyang nah saya gak ada-ada yang tebel ya tipis-tipis sekali buang nah nah putar lihat gak ada yang tebal ya ya tipis-tipis ya kan nah sudah ya kalau kita merasa sudah misalkan sudah kelihatan rapi tinggal sobat cek cek ceknya pakai yang tadi yang ini makanya tadi saya bilang kan ini taruh dulu di sini nah cek pakai ini lalu gosokan pakai tangan kita nah ini kerasa halus ya ini kerasa halus nah nah katakan seperti ini yang tadi itu jangan dibuang makanya saya tadi bilang nah simpan di sini yang tadi ini tuh simpan saja di sini biarin nah ini terasanya halus kalau kita udah rata itu halus kalau misalkan enggak e, halus artinya ini belum e, rata ya makanya sobat harus sampai rata sampai halus ya e, mukanya ini baru sobat memasangkan curigen nah sobat cara seperti itu air nira itu e, bakalan bertahan lama dan tetap menghasilkan produksi yang banyak ya seperti tadi karena dalam cara saya mengiris dan cara kita eh, mengerjakannya nah ini jangan dibuang-buang ya ini masukkan ke sini kalau masih kurang bisa masukkan ke sini agar mempertahankan dan terpancing air niranya dan air eh, sagunya karena kalau kita bersihkan misalkan pakai air atau pakai bahan apa ya gitu nanti gak akan terpancing lagi air sagunya dan air nira pun gak keluar karena air sagu dan air nira itu harus keluar bersamaan tidak mungkin keluarnya misalkan sagunya keluar air niranya gak keluar itu gak akan bagus ya kalau air sagu keluar lalu air niranya gak keluar itu tandanya kurang bagus sobat itu harus melakukan beberapa teknis yang harus sobat kerjakan dan itu ada Mungkin di video-video selanjutnya atau di video yang lain mungkin saya akan bahas bagaimana ketika air sagu keluar namun air niranya nggak keluar. Karena banyak ya sobat apalagi untuk seorang pemula itu sangat rentan sekali ya. Sangat rentan sekali cara seperti itu. Nah sobat eh, seterusnya kita harus membersihkan ini. Ini harus sampai bersih ya bisa mungkin tapi jangan pakai air ya membersihkannya jangan pakai air nah seperti ini kalau enggak terlalu habis itu enggak apa-apa ya yang penting jangan terlalu banyak ya 
karena pengaruhnya itu kalau banyak air saku yang menempel di sini pengaruhnya terhadap air nira itu bisa terjadi penggumpalan dan pemutihan terhadap air niranya dan nantinya kandungan zat asamnya itu terlalu banyak ya nah sobat kelihat walaupun itu sudah pendek ya sudah hampir oh sudah sama eh, sudah sampai sama bogolnya ini sampai sama bogolnya nah untuk itu sudah nah seperti itulah sobat tip dari saya bagaimana saya melakukan atau mengerjakan cara pengirisan eh, terhadap manggar yang sudah pendek atau yang sudah sampai bogolnya tapi air niranya tetap bertahan seperti itu saja tidak ada yang saya tambah-tambahin kan mudah sekali hanya dengan mengiris lalu ininya oleskan lagi cara pengirisannya tipis-tipis jangan terlalu tebal setelah selesai kita mengiris kita cek pakai tangan pakai kayak tanjang ini telunjuk apakah ini udah halus atau tidak halus kalau masih belum halus silahkan sobat kayak tadi e, iris lagi tapi jangan tebal-tebal harus tipis ya lalu kita oleskan dengan air sagu yang ta tadi kita taruh yang pertama udah itu udah jadi air niranya tetap bertahan menghasilkan produksi yang banyak dan bagus airnya air niranya nah sobat mungkin seperti itu pesan dari saya mudah kita pahami ya nah, nah sobat di kesempatan kali ini mungkin saya uh, untuk para sobat pesannya hanya seperti itu saja teknis-teknis cara mengirisan untuk para sobat semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan para sobat-sobatku dimanapun berada dan semoga saja para sobat di hari ini di kesempatan kali ini keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin nah sobat eh, mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah mungkin saya ini eh, pemula ya pemula eh, berbagi tip atau berbagi tip kepada sobat-sobat karena saya ini terdorong ya eh, para sobat-sobat terdorong saya ingin berbagi ilmu untuk para sobat-sobatku yang ada di luar sana berbagi ilmu seputar pohon aren atau berbagi ilmu bagaimana kita mengerjakan aren yang baik dan bagus nah. mungkin sekian dulu sobat e, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan